بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرس آج ہمارے اس ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے کورس کا چوتھا سیشن ہے ٹوڈے وی ہیو دا فورتھ سیشن اینڈ وی ول کوکلی ریویو واٹ وی ڈسکسڈ ان دا لاسٹ سیشن لاسٹ سیشن میں وی ٹاکڈ اباؤٹ پرسیپشن وی ٹاکڈ اباؤٹ ہاؤ پرسیپشن از فارمڈ کس طرح سے ہم اپنی پانچ سینسز کو یوز کرتے ہوئے اپنی اپنی پرسیپشن کو بناتے ہیں ہاؤ آر ایٹیچیوڈ ڈفرس بیکاز آر ایٹیچیوڈ اور آر بیہیویئر اٹ سیلف از کمپوز آف تھری ایلیمنٹس ایک کاگنیٹو ایٹیچیوڈ کمپوننٹ ہے ایک افیکٹیو ایٹیچیوڈ کا کمپوننٹ ہے اور ایک بیہیویرل کمپوننٹ کاگنیٹو کمپوننٹ میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے اپنے بلیفس ہماری اپنی نالج ہمارے اپنے ایکسپیرینسز اس تمام بیسس پر یہ کاگنیٹو کمپوننٹ آف ایٹیچیوڈ بنتا ہے جب کہ افیکٹیو کمپوننٹ جو ہے یہ ہمارے اپنے جذبات ہیں ہماری اپنی فیلنگس ہیں اور ہم نے ایک ایگزامپل کے ذریعے اس کو کلیئر کیا تھا کہ کس طرح کاگنیٹو اور افیکٹیو ایٹیچیوڈ دونوں مل کے بیہیویرل کمپوننٹ آف ایٹیچیوڈ کو ڈیولپ کرتے ہیں اور یہی تینوں چیزیں کیونکہ اس میں ہمارے بلیوس بھی آ جاتے ہیں ویلیوز بھی آ جاتی ہیں ایکسپیرینسز بھی آ جاتے ہیں نالج بھی آ جاتی ہے سو so یہی تین چیزیں مل کے ہماری پرسیپشن ڈیولپ کرتی ہیں جو ایک لینز ہے جس کے تھرو ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے بات کی تھی ایٹریبیوشن تھیری کی اور کچھ کامنلی یوز شارٹ کٹس ٹو پرسیپشن شارٹ کٹس اس لیے بیکاز وی وی آر بمبارڈ ود انفارمیشن آل دا ٹائم ہم اتنی ساری انفارمیشن کو ہر وقت ایک ایک چیز کو الگ سے اینالائز نہیں کر سکتے اس لیے ہمارا مائنڈ ہمیں کچھ سلیکٹیو انفارمیشن دکھاتا ہے کبھی وہ ہمیں ایک ایٹریبیوٹ کی وجہ سے پوری چیز کو دکھا دیتا ہے کبھی ہم اپنی پسند کی انفارمیشن کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اپنی ایر ریلیونٹ انفارمیشن جو ہوتی ہے اس کو ہم بلاک آؤٹ کر لیتے ہیں اسکرین آؤٹ کر لیتے ہیں بٹ اف دیز شارٹ کٹس ٹو پرسیپشن آر یوزڈ ان ڈسکریمنیٹلی دین دے بیکم پرسیپچل ایرس اس میں پھر کمیونیکیشن میں پرسیپشن میں جو دنیا کے بارے میں ہمارا ویو ہے ورلڈ ویو ہے اس میں پھر بائسز آنے شروع ہو جاتے ہیں اور ان بائسز سے بچنے کی ہم بات کریں گے لیکن آج کے سیشن میں جو ہمارا مین ایمفیسز رہے گا وہ ہوگا پرسنالٹی کے اوپر لاسٹ سیشن میں بھی وی ٹاکڈ اباؤٹ پرسنالٹی اینڈ وی بیسیکلی ٹچ ٹو امپورٹنٹ تھیریز اور ٹو امپورٹنٹ کانسیپٹ آف پرسنالٹیز ایک ان میں سے تھا ایم بی ٹی آئی مائرس برگس ٹائپ انڈیکیٹرس جس کا ہم نے ڈسکس کیا اس کے سکسٹین ٹائپس آف پرسنالٹیز اینڈ فور ٹائپس آف ٹیمپرمنٹس بٹ وی آلسو ابزرو دیٹ دس از یوزڈ ایکسٹینسولی ان کارپوریٹ ورلڈ بٹ ناٹ ویری ایکسٹینسولی ان اکیڈیمک ورلڈ بیکاز آف اے پرابلم آف ویلیڈیٹی اور ویلیڈیٹی کی پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جاتی ہے وین وی اسٹارٹ یوزنگ دی بگ فائیو ماڈل اور دا فائیو فیکٹر ماڈل یا جس کو ہم نے ایف ایف ایم کہا اینڈ وی آئیڈینٹیفائڈ فائیو فیکٹرس آف ایکسٹرا ورژن کانسینشیسنیس ایگریبلنیس اوپننیس ٹو ایکسپیرینس اینڈ نیوروٹسزم جس کو ہم نے ایموشنل اسٹیبلٹی کا نام دیا ٹوڈے وی ول لائک ٹو گو ان فردر ڈیٹیلس آف دا فائیو فیکٹر ماڈل آف پرسنالٹی and in fact what i am going to demonstrate is an example is an theoretical example leading towards empirical which will show us how personality relates with other notions like intrinsic motivation like job performance like job satisfaction dusre lafzon mein hum ye dekhenge ki mukhtalif personalities kis tarah se hame predispose karti hain ya taiyar karti hain koi bhi aur کام کرنے کے لیے یا کسی اور کام میں انوالو ہونے کے لیے اگر ہم انٹرنزکلی موٹیویٹڈ ہیں تو کیا یہ ہماری پرسنالٹی سے لنکڈ ہے یا نہیں ہے اس کو ہم آج تھوڑی ڈیٹیل میں ایگزامن کریں گے سو ویل اسٹارٹ ود اے فیمس ڈیفینیشن آف پرسنالٹی پرسنالٹی کے اوپر بہت ریسرچ اٹس اے ہیولی ریسرچ نوشن فار دا لاسٹ آئی ووڈ سے اباؤٹ ون سینچری دا فیلڈ آف پرسنالٹی از رائپ ود ویریس ریسرچ ورکس اور اس میں Hogan is an important name in personality and he defines that personality in fact is our personality is nothing but a structures, dynamics, processes, propensities which are inside us and which explain the way we behave. This definition mein do cheez hai important note karne wale. Ek hai inside word aur dusra hai behave. Inside iska matlab hai personality occurs at two levels. One of the levels is internal جو ہمارے اندر موجود ہے اینڈ دی ادر لیول آف پرسنالٹی از ایکسٹرنل بیکاز اٹ کلیئرلی سیز دیٹ پرسنالٹی 
जो डायनामिक्स हैं जो प्रोपेंसिटीज हैं जो हमारी एट्रीब्यूट्स हैं एक वो हमारे अंदर हैं और वो हमारे अंदर जो चीज मौजूद है दैट मेक्स अस बिहेव द वे वी बिहेव इन दिस वर्ल्ड सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पर्सनैलिटी हैज अ पब्लिक लेवल और एन एक्सटर्नल लेवल एंड अ प्राइवेट और एन इंटरनल लेवल पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स जिनकी हमने लास्ट टाइम भी बात की थी वन वी डिस्कस्ड एम बी टी आई वन वी टॉक्ट अबाउट फाइव फैक्टर मॉडल वी टॉक्ट अबाउट ट्रेट्स ट्रेट्स जो हैं दे आर इन फैक्ट आर स्टाइल और जो स्टाइलिस्टिक कंसिस्टेंसीज हैं दो हमारा एक स्टाइल में कंसिस्टेंसी है फॉर एग्जाम्पल वी लाइक गोइंग आउट इन पार्टीज ये कंसिस्टेंटली अगर हम अपने एटीट्यूड में अपने बिहेवियर में ऑब्जर्व करते हैं दैट मीन्स इट इज आर ट्रेट और एक चीज इसमें नोट करने वाली ये है कि जो ट्रेड्स हम आइडेंटिफाई करेंगे बिकॉज टूडे वी विल गो इन द डिटेल्स ऑफ द ट्रेड्स ऑफ फाइव फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी तो जितने भी हम ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे वो किसी शॉर्ट रन में या स्पेसिफिक बिहेवियर में इतने यूजफुल नहीं है जितनी उस उनका इस्तेमाल लॉन्ग रन में एवरेज आउट होके यानी अगर हम फॉर एग्जाम्पल इफ वी लाइक बींग विद पीपल तो अब जरूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे भी somebody or maybe me in fact likes to be involved with people lekin 80 out of you know 100 times maybe if i am inclined towards mixing up with people then i am an extrovert but that does not mean ki 100% ye hoga isliye hum kisi ek specific occasion ko ya specific moment se zyada hamara emphasis jo hai wo long term pe hota if we are persistently behaving in a way uh, which is defining our behavior then we would say whether hamare andar ye trait maujood hai ya nahi लास्ट टाइम भी हमने ये बात की थी वाई टू पिक एफ एफ एम एज अ प्रोटोटाइप ऑफ पर्सनैलिटी मॉडल मैंने जैसा लास्ट टाइम अर्ज किया था एफ एफ एम हैज विद स्टूड अ लॉन्ग हिस्ट्री इसके बारे में पीपल लाइक फंडर बिग नेम इन पर्सनैलिटी दे से दैट फाइव फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी इज द लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ पर्सनैलिटी अराउंड विच ऑल द पर्सनैलिटी रिसर्च शुड बी मैप्ड सर गॉल्टन was the person who about 120 years ago in 1884 he actually came up with the lexical hypothesis which is the basis of personality model of five factors unhone isme ye kiya he picked up 1000 words from english language 1000 lafz unhone chune those words which somehow describe our behavior 1884 mein unhone ye kaam kiya uske baad third stone in 1934 he factor analyzed these 1000 words factor analysis as we know is a statistical technique of data reduction so 1934 mein unhone galton ki develop ki hui 1000 words ki is list ko factor analyze kiya thurston ne and he came up with 60 adjectives of english language describing human behavior further application of factor analysis on these 60 adjectives resulted the five फैक्टर्स यानी इसकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस हुआ जिसको जिस तरह हम आज जानते हैं फाइव फैक्टर के नाम से ये स्ट्रेट अवे डिस्कवर नहीं हुए फर्स्ट थाउजेंड वर्ड्स उसके बाद उसको फैक्टर एनालाइज करके सिक्सटी वर्ड्स पे लाया गया उसके बाद फैक्टर एनालिसिस की टेक्निक भी क्योंकि साथ साथ इंप्रूव हो रही थी इन्हीं इंप्रूविंग टेक्निक्स का फायदा उठाते हुए फर्दर रिड्यूस करके इस पर्सनैलिटी की पूरी पिक्चर को पांच फैक्टर्स में ले आया गया और फिस्क इन 1949 एंड ट्यूब्स एंड क्रिस्टल इन 1961 फर्दर री एफर्म दिलिडिटी एंड दिस बेसिक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ फाइव फैक्टर मॉडल लेटर ऑन 1960s में 1970s में और इनफैक्ट वेरी रिसेंटली वर्क हैज बीन डन ऑन फाइव फैक्टर मॉडल और इसकी एफर्मेशन और कॉन्फर्मेशन की जाती रही फाइव फैक्टर मॉडल का एक टिपिकल नॉमन क्लेचर है एक टिपिकल टेक्सोनमी है and it is a major achievement of five factor model because no other model of personality exhibit such a solid such a consistent taxonomy and nomenclature yes this is true that in some literature you will find maybe the word neuroticism describing emotional stability some literature you might find factor 1 2 3 4 5 written instead of the names but the underlying theme and the underlying meaning of those factors and themes remains the same iski wajah se ek aasani create ho jati hai for researchers for students for everyone who is studying that model he knows that when i am referring to 
agreeableness, it means the same in America, it means the same in Pakistan, it means the same in England. So there is no, or this model ko cross culturally test kiya gaya. There are various studies involving five factor model in New Zealand, in Australia, in Japan, in America, in Britain, and nowhere culture has superseded this model. Kahin pe bhi aisa nahi hua. The cultural differences ki wajah se, ye five factors jo hain ye dab gaye hoon. Balke tamam jagon par, this model has prevailed, which again points towards the reliability and generalized, generalizability and validity of this model. Many areas in the field of industrial and organizational psychology uh, have been put to test through FFM or the link of uh, personality with job performance, with job satisfaction and with many other notions with motivation have been done and again it has been found that FFM is a yardstick which is reliable, which is comprehensive and which can be used without the fear of non-validity. There are many studies in this regard, this may five-factor model ko industrial setting may extensively study kiya gaya. In may say kuch ke, I would like to mention them, like there is a famous study jis ke upar backbone hai present five-factor model ki, that is the study of Barrack and Mount which was conducted in 1991. Then researchers like Judge, Locke, Durham in 1997, Witt and Berg in 2002, Judge and Mount in 2002, Barrack, Stewart and Petrosky in 2002, Judge, Heller and Mount in 2002 and Thorisan and Bradley in 2004 and the stream continues. So there is a lot of work done on FFM, many researchers of international repute have written articles about FFM and they have confirmed its validity and its potential for to be used in industrial as well as organizational psychology settings. Now FFM has not only been only tested across cultures and across various regions of the world, but has also been tested under diverse circumstances. Now, the diverse circumstances kya hai? Is mein Last time as well, I mentioned about a study where the accident propensity or the chance that somebody will commit an accident. Uske upar ek study hui thi and that was conducted by Clark and Robertson in 2005 and they actually demonstrated that extroverts are more prone to accidents on motorways because of two, two things. Number one is that extroverts take risk. So they are more prone to take risk and hence more prone to commit some mistake on a motorway. And second thing is that one of the major factors of or one of the major traits of extroversion is that they get bored by monotony. If an extrovert shakhs ko aap ek kaam aisa thama dein jo unko repeatedly karna padega, so he or she will get bored by it. and that is part of their personality. So driving on a motorway sometimes or most of the time becomes monotonous. You are going at a same speed and you are going, you know, a lane mein aap chal rahe hai, ki speed pe chal rahe hai. Extroverts get bored and then they try to do something different and as uh, we all know, motorway is not a very good place to try, uh, you know, doing different things. So, isli un mein chances zyada hain ke wo accident kar sakein aur empirical studies have proved this. Isi tare, ek study 2005 mein was conducted by Macan and that study was specifically on the longevity and health behavior of United States presidents right from Washington to Nixon. So, this is the study of what factors are a president uh, you know, has propensity to live longer or maybe propensity to be more healthy. And this is the study that the presidents which were high on conscientiousness were those who had a longer propensity to live and a longer propensity to be healthy. Similarly, cross-cultural investigation of work values by Fernham and Petrides and Garrett in 2005 was conducted and adult attachment, why people do get attached with someone and the job mobility, why some people have the propensity to stay on a job for a longer time and some people have the tendency to switch jobs or the hop jobs. Is pe bhi a study conduct ki jo ke cross and terrace ne conduct ki 2003 mein. And then the ability 
of people to retain the general mental ability and career success is pe study ki thi judge and higgins ne and that was in 1999 aur isme bhi ye pata chala ki kuch personality factors like conscientiousness and extroversion are prob- probably directly proportional or directly related with success on job whereas there are certain other factors are weakly related with job success formulation and violation of psychological contract is uh, one of the recent study conducted in 2002 and this study was conducted by an italians and john and one of the pakistani scientist uh, dr raja usman who was also a part of it aur iske upar psychological contracts ke upar isse pehle personality ke point of view se itna kaam nahi hua tha but these three researchers found out and they emphasize that since psychological contract is a very internal phenomena psychological contract between an employee and employer is pe hum baad mein baat karenge but since this is so internal and personality ka jo apna notion hai wo bhi talks about internals so they thought that there will be a link between these two and they found out which personality uh, factor whether extroversion or conscientiousness or agreeableness kaun sa psychological contract ke sath related hai positively related similarly transformational leadership transactional leadership jiske jis pe hum is course mein aane wale lectures pe baat karenge usme bono and judge studied the relationship of these leadership styles with personality development and they contributed extensively not only in the field of uh, industrial psychology in terms of personality but also uh, in the areas of job satisfaction job performance motivation and psychological contracts now we will go in the details of these five factors hum isme tarika kar ye apnayenge that i'll show you slides which will tell us the traits of various personality factors like i'll show you a slide you are this ko dekh rahe hain extroversion the positive pole when i say positive pole here it means those who will score high on extroversion unke ye traits honge and when i say negative pole of extroversion in this scenario it will mean people who will score low on extroversion no, scoring is liye because extroversion agreeableness conscientiousness जितने भी पांच ट्रेट्स हैं पांच फैक्टर्स हैं पर्सनालिटी के दे आर मेड थ्रू इंस्ट्रूमेंट और ये इंस्ट्रूमेंट्स और इन इंस्ट्रूमेंट्स की वैलिडिटी हैज अगेन बीन प्रूव्ड जो हम इन्हें डिस्कस किया पीछे कि ये जनरलाइजेबल है वैलिड है रिलायबल है दैट मींस द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज मेयरिंग दीज फाइव ट्रेड हैज ऑल्सो बीन टेस्टेड सो स्कोरिंग हाई ऑन एक्सट्रोवर्जन मींस द पर्सन हैज अ टेंडेंसी और द पर्सन इज एन एक्सट्रोवर्ट सो इसके since we do not have that instrument here and since it is not always possible to download instruments for students especially because it costs because it is they are quite difficult to find isliye what we have done here for your uh, simplicity and for you know more understanding what what i have done is that i have identified or taken various traits aur un traits ko jab hum discuss karenge to hum us pure ke pure factor ki पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड यानी अगर स्कोर हाई हो एक्सट्रोवर्जन पे तो किस तरह की पर्सनालिटी होगी और अगर स्कोर लो हो एक्सट्रोवर्जन पे तो किस तरह की पर्सनालिटी होगी ये पिक्चर हमारे सामने आएगी एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट इन योर माइंड्स सो दैट व्हेन वी रेफर टू दीज टर्म्स एक्सट्रोवर्जन कॉन्सियंशियसनेस एग्रीएबल सम सॉर्ट ऑफ अ पिक्चर कम्स इन योर माइंड सो एक्सट्रोवर्जन की जो सबसे पहली क्वालिटी है जिससे पहले हम डिटेल्स में ट्रेड देखें तीन ट्रेड्स हैं जिनके ऊपर एक्सट्रोवर्जन का पूरे का पूरा स्ट्रक्चर लाया करता है वो तीन ट्रेड्स हैं एक उनमें से है सोशियबिलिटी सेकंड इज असर्टिवनेस एंड थर्ड इज पॉजिटिव इफेक्ट इनको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करें देन वी विल मूव टू अदर ट्रेड्स ऑफ एक्सट्रोवर्जन सोशियबलनेस इज द एबिलिटी टू मिक्स अप इज द एबिलिटी टू बी विद पीपल इज द एबिलिटी टू form relationship with people it is the ability to be around people work in teams work in groups to be comfortable in people the sociableness is a, you know a trait which is easy to understand assertive extroverts are assertive ye inki main quality hai because hum dekhenge ki agreeables bhi bahut sociable hote hain lekin agreeables mein aur extroverts ki sociability mein farak ye hai that extroverts are assertive now assertive means that they can give logic and they do prove their point with arguments 
and they have the tendency to be, we, we can't term them as aggressive, but they are in between aggressive and passive. They know how to get work done and they know how to get their point across and they also know the art to convince other people, but that can, convincing powers of extroverts is not based on aggression, it is based on arguments and their ability to, since they are talkative, they can speak. So, they have this ability to convince people, so convincing people is assertion without harming the, you know, rights of people or without harming the moods of people, they have the tendency to convince them, but sometimes they do impose themselves on them, we will see. The third character is extroversion ka structure based hai, that is positive effectivity. Now, in last lecture we talked about effective component of attitude and we refer to effect as emotions or feelings. So, this means that the extroverts are those whose feelings or emotions are positive. Rehte hai. So, extroverts are positive, rehte hai, bubbly and this e positive effectivity, ya PA ka jo character hai, this is one of the formation of extroverts and we will see that which extroverts are exactly opposite to people who are high on neuroticism, which is PA ki jaga, we will see that they have a negative effectivity, positive effectivity ki bajaye, they will exhibit negative effectivity, but extroverts are bubbly, energetic, sociable, gregarious. Abhi words ko ikatha karna is not my objective. Why I am showing you so many words is, taake aapke zehen mein ek picture baith jaye extrovert ki, ya kisi bhi personality trait ki, ya factor ki. So, kai dafa aisa hota hai ki ek ya do word itni help nahi karte, but if you have seven, eight similar words or isme thoda thoda farak bhi hoga on words mein, jisko mein explain thoda detail mein isliye karunga, so that you get a clear picture. The gregarious bhi basically sociable log hi hote hain, but they are more outgoing, they are more companionable, companionable, jin ki company ko log pasand karte hain. Sociable hone ka zuri maksat to nahi hai ki log company ko pasand bhi karein, par gregarious words jab hum use karein ke extroverts ke liye, and that means people like their company. We have already mentioned they are talkative. They do talk, or because they are talkative, that is why one trait, one quality extroverts may be that they are not very good listeners. Because they talk a lot, they are always thinking about replying, so they don't listen as patiently as other personality factors would do. They are active, energetic, enthusiastic, nearly same, the same, same things again. High sensation seekers, we have already been talking that they don't like monotonies. They get bored of the same situation, so they will try to create some thrill or some sensation out of it. Abar ye business situation bhi hogi, yahan par bhi if they, you know, they will not be comfortably sitting in a job in which they are doing routine things time and in and time out. Roz ek hi routine mein, jaysay accounts ki koi job karne ke liye. Ya IT ki kaisi job jaan, they are just have to sit in front of a computer for long hours doing routine things or administrative activities. Or as a departments jahan par, you know, things are actually run by the book like police department, ya army ka department, ya justice ka department. Agar yahan par aap kisi extrovert ko rakh denge routine job pe, they will get bored. So, they will need jobs like marketing, like public relationing, where and then sales, where they are always not only, uh, you know, interacting with people, but also doing new things. Iske alawa, they, we have already said they experience positive emotions, they have a spirit or a spontaneity in them because they are active, they are bubbly, they have positive emotions. So, this they are witty, spontaneous and they have a spirit, a life hai unke uh, They can also have people high on extroversion, they can exhibit some elements of conceit or vanity. Though no words may, one thing which is common is arrogance and, but vanity is more like if, if people consider themselves as being important, the self-importance or arrogance or thoda pride bhi extroverts mein aa sakta hai, if they are high on this particular trait. Sensuality, which means they are more concerned with bodily world rather than spiritual world. They are more concerned with the physical side of life, with the corporeal side of the life. So, ye bhi equality, ek trait extroverts mein hota hai. And low level of vigilance. Low level of vigilance means people who are doing those jobs which require a high level of vigilance, say, ek shaks hai, jinnohne, for example, 
एयर टावर्स की जॉब होती हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल जहाँ से वो कंट्रोल कर रहे हैं और दैट इज़ अ जॉब विच विल डिमांड एंड विच विल नीड अ वेरी हाई लेवल ऑफ विजिलेंस वहाँ पर अगर इफ वी मेक अ पर्सन सेट हु इज एन एक्सट्रोवर्ट वेरी हाई एन एक्सट्रोवर्ट देर आर चांसेज बिकॉज ऑफ द मोनोटनी एंड वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर probably his concentration will slip and he will do some mistake so in mein ek trait important jo hai wo ye bhi then they are more liable to be involved in accidents we have already seen that and we have already presented a study in mein ye study kiya gaya ke uh, people high on extroversion are more prone for accidents and as we have already said in ki performance under monotonous conditions will decrease We will now come to the negative pole of extroversion, and I have already said negative pole of extroversion means people who have low score on extroversion. लोग जिनका के score extroversion के ऊपर low है. वो exactly इस picture से जो अब तक आपके mind में बनी है, a bubbly, energetic, talkative, positive emotions, a person who mixes up with people, a person who takes risks, a person who avoids monotony, a person सेंसेशन और थ्रेल सीकर अब इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट पिक्चर होगी ऑफ सम वन हु इज लो ऑन एक्सट्रोवर्जन तो इसमें हम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे बट स्टिल वी हैव अ स्लाइड व्हिच विल टेल अस दैट पीपल हु आर लो ऑन एक्सट्रोवर्जन हैव आर एक्चुअली लिथार्जिक लेजी अलूफ वो लोगों से दूर रहेंगे साइलेंस uh, पसंद होगी उन्हें खामोशी पसंद होगी क्योंकि लोगों का इंटरेक्शन लोगों के साथ रहना वो पसंद नहीं करेंगे मॉडस्ट होंगे उनमें वेनिटी सेंसुअलिटी ये क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे अनफ्रेंडली लगेंगे ऑब्वियसली बिकॉज दे आर अलूफ इसके साथ साथ रिजर्व शाय इनहेबिटेड अनग्रेसिव इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्हें डिफ्रेंशिएट करेगी वो तीन चीज़ें ही होंगी एक सोशबिलिटी लो होगी एक इनमें ज़रूरी नहीं है कि इनका इमोशन नेगेटिव हो या इनका वर्ल्ड व्यू नेगेटिव हो या ये चीज़ों को नेगेटिवली देखें ये तो ज़रूरी नहीं है बट दे विल बी क्वाइट यू नो प्लेन और क्वाइट प्लसड एट एज कम्पेयर टू एक्सट्रोवर्ड्स इसलिए इनके लिए जो टर्म्स यूज की जाती हैं वो पैसिव भी है पैसीमिस्ट भी हैं बिकॉज एक्सट्रोवर्ड्स की बहुत बड़ी क्वालिटी ये है कि वो एम्बिशस होते हैं एंड दे हैव होप उनमें एक पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म होती है जिंदगी के बारे में दे आर होपफुल दैट थिंग्स विल इम्प्रूव थिंग्स विल हैपन देयर वे वेयर एज दोज हु आर लो एन एक्सट्रोवर्जन विल बी बिट मोर पैसीमिस्ट तो एक्सट्रोवर्जन पे हमने काफ़ी डिटेल में ट्रेट्स को डिस्कस किया अब हम एग्रीएबलनेस की तरफ आते हैं विच इज़ द सेकंड फैक्टर ऑफ पर्सनालिटी इन द एफएफएम और द फाइव फैक्टर मॉडल्स ऑफ पर्सनालिटी एंड वी लुक एट द पॉजिटिव पोल ऑफ एग्रीएबलनेस एक तो एग्रीएबलनेस नाम खुद टेल्स अस अलॉट इट टेल्स अस दैट दीज पीपल आर नॉट स्टबन दे आर एग्रीएबल विच मीन्स ये एग्री कर जाते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते ये कन्फ्रंट नहीं करते ये कोलसम नहीं है सो दे आर ऑल्सो सोशेबल बट एज आई मैंशन अर्लियर इनकी सोशेबिलिटी और एक्सट्रोवर्जन की सोशेबिलिटी में फाइन सा डिफरेंस है एंड वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड हाईलाइट दोज डिफरेंसेज एग्रीबल्स आर करटियस करटियस एंड एट द सेम टाइम फ्लैक्सीबल एंड ट्रस्टिंग जो कि एक्सट्रोवर्ट में हमने देखा कि दे वर नॉट फ्लैक्सीबल दे वर नॉट ट्रस्टिंग दे आर नॉट इवन करटियस वहाँ हमने देखा कि वो सोशेबिलिटी उनकी जो है वो वैनिटी के ऊपर मुनसर है साथ में वो वैनिटी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि एक्सट्रोवर्जन के अंदर थोड़ी सेल्फ इम्पोर्टेंस आ जाती है जबकि एग्रीबल में हमें ये चीज़ नज़र नहीं आती कोऑपरेटिव है फॉर गिविंग है सॉफ्ट हार्टेड हैं ट्रेंकुल भी इन्हें कहा जाता है ज़रा सिडेटेड किस्म की पर्सनैलिटीज़ हैं इसके अलावा काइंड हैं जेनरस हैं और साथ साथ में सिंपथेटिक हैं प्लेजेंट हैं कोई इनमें जैसे मैंने पहले अर्ज किया क्योंकि नाम ही एग्रीबल एग्रीबल नाम ही इसलिए रखा गया है बिकॉज झगड़ा नहीं करते समटाइम्स यहाँ तक भी होता है कि टू अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट और टू अवॉइड अ कन्फ्रेंटेशन दे कीप क्वाइट दिस इज अगेन एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एक्सट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन में दे विल असर्ट और यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट हिंट मिलेगा हमारे तीन टाइप्स के बिहेवियर असर्टिव एग्रेसिव पैसिव एग्रेसिव एक एक्सट्रीम है बिहेवियर की पैसिव एक एक्सट्रीम है और उसके बीच में है असर्टिव एग्रेसिव बिहेवियर वो होता है जब हम अपने बात मनवाने के लिए दूसरों का राइट ले लें या दूसरों के ऊपर अपनी चीज़ को इम्पोज कर दें फॉर एग्जाम्पल 
آپ کوئی مووی دیکھنے جا رہے ہیں پانچ چھ فرینڈز ہیں وہ ایک مووی دیکھنے جا رہے ہیں ون آف یور فرینڈس فورس از یو کہ نہیں یہ فلم نہیں دیکھنی یہ دیکھنی اینڈ ہی فورس از یو ایکچولی ٹرائیز ٹو کنونس یو دیٹ از فائن بٹ ہی فورس از اٹ ان اے وے دیٹ ہی ڈز ناٹ گیو یو مچ آرگومنٹس بٹ ہی سیز کہ اگر تو آپ لوگوں نے یہ فلم دیکھنی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر میں نہیں جا رہا دیٹ از اے بیٹ اگریسو اور آن دی ادر ہینڈ یو کین آلسو ہیو ٹیمپرمنٹ اور یو کین آلسو ہیو پیپل ہو ول کوائٹلی یو نو فالو وٹ ایور ہیز بین سجیسٹڈ ٹو دم اگر انہیں کہا گیا ہے کہ فلاں مووی دیکھ لیں فلاں جگہ چلے جائیں ان کا دل نہیں بھی کر رہا ہو کرنے کو کام تو وہ کر لیں گے اگینسٹ دیئر ول اگینسٹ دیئر مرضی تو وہ چیز پیسو میں آ جاتی اب اسرٹیو بہیویئر ہے بیچ والا بہیویئر وہ نہ تو لوگوں پہ اپنی چیز امپوز کریں گے اور نہ ہی وہ لوگوں کو اپنے اوپر امپوز ہونے دیں گے دے ول کوشچن وائی اینڈ ان دا پروسیس دے کین کنونس ادر پیپل اور دے مائٹ گیٹ کنونسڈ دیم سیلوس بٹ ناٹ دیٹ دے ول لیو دیم سیلوس پیسولی آن دا ہینڈز آف ادرس یہاں پر اگریبلس میں ٹینڈنسی جو ہے اٹ از دی ٹینڈنسی فار اگریبلس از ٹوڈس بینگ پیسف دے کین سیکریفائز دیر اون فیلنگس ہو سکتا ہے ایسی سچویشن ہو جاؤں وہ کہیں کہ آل رائٹ مجھے یہ چیز پسند تو نہیں ہے لیکن کیونکہ اسے جھگڑا کریٹ ہو رہا ہے اگر میں اس کو ہائی لائٹ کروں کیونکہ اسے کوئل کریٹ ہو رہا ہے کانفلکٹ کریٹ ہو رہی ہے لہذا دیل کیپ کوائٹ سو دیٹ از ون آف دی ٹرائٹس آف اگریبلس کوئی ان میں ڈیفینسو بھی یہ نہیں ہے اپنے اگر ان سے وہ غلطی ہو جاتی ہے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے اس کو چھپانے کے لیے اس کو کور اپ کرنے کے لیے دے ول ناٹ کم اپ ود مینی ایکسکیوزز سو دے آر ناٹ ایکچولی ڈیفینسو دے آر ٹیکٹ فل ایٹ دا سیم ٹائم یہ نہیں ہے کہ کیونکہ دوسروں کی فیلنگ کا خیال رکھتے ہیں دوسروں کی کیونکہ پیسو لوگ جو ہیں وہ اپنی فیلنگ کا تو خیال اتنا نہیں کرتے جتنا وہ دوسروں کا کرتے ہیں کہ کہیں میرے یہ کہنے سے یہ ہرٹ نہ ہو جائے کہیں میرے یہ انکار کرنے سے اس شخص کو برا نہ لگے اس لیے ان میں یہ ٹیکٹ ضرور ہوتا ہے دیٹ دے کین ٹیک کیئر آف ادرس فیلنگس سم ٹائمس مے بی ایٹ دی ایکسپینس آف دیئر اون فیلنگس ایک فرینڈلی سی کمپلائنس ہوتی ہے ان میں کنفارمٹی ہوتی ہے کیونکہ کمپلائنس اور کنفارمٹی ایسے کریکٹرز ہیں جن کی بیس پہ جن کی وجہ سے انسان بات دوسرے کی مانتا ہے یا ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے یا وہی کرتا ہے جو دوسرے چاہ رہے ہوتے ہیں یا باس چاہ رہا ہے فار ایگزامپل یہاں پر یہ ضرور ذہن میں رکھیے وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیز پرسنالٹی فیکٹرس ایک تو ہم اپنی عام لائف میں بات کر رہے ہوتے ہیں ریلیشن شپ میں گھر میں فیملی میں دوستوں میں اور ایک ہماری ورک لائف ورک لائف میں اف یور باس از فار ایگزامپل این ایکسٹرو ورڈ اینڈ یو آر این اگریبل فائن وہ ریلیشن شپ شاید چلتا رہے گا بیکاز ہی ول بی ہیپی ہی ول بی سارٹ آف رولنگ یو اور ایک بینگ این اگریبل آپ ہی ان کی باتوں سے اگری کریں گے ان کی پروپوزیشن سے اگری کرتے جائیں گے سو ریلیشن شپ تو چلے گا بٹ مے بی ایٹ یور ایکسپینس بیکاز یو آر ناٹ ڈیولپنگ یو آر ناٹ گیٹنگ مچ فرام دیٹ ریلیشن شپ سو انڈسٹریل سیٹنگ آفیشیل سیٹنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ بات آگے چلاتے ہیں مورل ویلیوز ان کی ہائی ہوتی ہیں وام ہوتے ہیں ان میں وامت کافی ہوتی ہے اور دے آر مور لائک یو نو نیچرل پیپل بناوٹ یا جسے تسنوں کا آ جاتا ہے وہ چیز اگریبلس میں کم ہوتی نا وی لک ٹو دی نگیٹو پول آف اگریبلنیس پیپل وچ اسکور لو آن دس پرٹیکولر ٹریٹ وہ کیسے ہوں گے وہ ان سے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہوں گے ہاسٹائل ہوں گے وہ وام نہیں ہوں گے وہ فرینڈلی نہیں ہوں گے دے ول کنفرنٹ دے ول get into arguments, they will get into conflicts, they will be defensive, they will be disdainful. ان میں وہ modesty یا وہ morality یا وہ سادگی جو ہمیں agreeables میں نظر آئی ہے جب score کم ہوگا اس کے اوپر تو ان میں کیونکہ وہ agreeable نہیں ہوں گے اس لیے وہ مختلف لوگوں سے مختلف situation سے مختلف event سے they will not agree اور جہاں پر وہ agree نہیں کریں گے بہت سی جگہوں پر conflict arise ہوگی بہت سی جگہوں پر confrontation arise ہوگی بہت سی ہوتے ہیں somebody is low in agreeableness rude بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کو hurt کر دیں aggressive ہوں stubborn ہوں گے اپنی بات پہ اڑ جائیں گے because that is another trait that is another quality which is exactly opposite to being somebody who is an agreeable uh, callous ہوں گے selfish ہوں گے تھوڑا سا ان میں ان میں vanity ہوگی but that vanity is not based on their own qualities of you know social power کیونکہ جو extroverts ہیں ان کی جو وینٹی ہے دیٹ از بیسڈ آن دی پاور وچ دے فیل وین دے ڈومینیٹ اوور ادرس دیر ایز اگریبلس کی جو وینٹی ہے یا کیلسنیس ہے 
वो इस पावर की वजह से नहीं है बट दैट इज बिकॉज दे लैक दी कैपेसिटी टू रिमेन पीसफुल विद पीपल क्योंकि उनमें कन्फ्रंट करने की सलाहियत होगी उनमें कॉन्फ्लिक्ट uh, क्रिएट करने की सलाहियत मौजूद होगी इसलिए इनकी कैलसनेस या इनकी वैनिटी इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सट्रोवर्शन वोलाटाइल हो सकते हैं हो सकता है इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाए बिकॉज ये अनफ्रेंडली हैं इसके अलावा पैसिव भी नहीं है हमने देखा एग्रेसिव हैं सो दे कैन शो दिस टेंडेंसी ऑफ बींग एग्रेसिव एंड एट द सेम टाइम इनको इस तरह भी डिस्क्राइब किया है कि स्टिंगिंग है जिस तरह एक बिच्छू जो है वो अपने स्टिंग से जहर फैलाता है या हार्म करता है या हर्ट करता है सो इफ समबॉडी इज रियली लो ऑन एग्रेबलनेस ही कैन हैव दैट स्टिंगिंग बिहेवियर अब इसमें दो चीज़ें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं एक एक्स्ट्रोवर्जन एक एग्रेबलनेस एक्स्ट्रोवर्जन लेट मी टेल यू एट दिस जंक्शन दैट एक्स्ट्रोवर्जन इज वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च ट्रेट वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च पर्सनैलिटी फैक्टर ऑफ द फाइव फैक्टर मॉडल बिकॉज एक्स्ट्रोवर्जन को हमने एम बी टी आई में भी देखा एम बी टी आई ऑब्वियसली इज ए डिफरेंट फील्ड एज ए डिफरेंट ट्रैक बट एक्स्ट्रोवर्जन के ऊपर जितना काम हुआ है उतना किसी भी और पर्सनैलिटी ट्रेट के ऊपर काम नहीं हुआ एक्स्ट्रोवर्जन के बाद नंबर टू जिस पर्टिकुलर फैक्टर पर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च हुई है दैट इज कॉन्सियंशियसनेस एंड न्यूरोटिसम तो हम अब फैक्टर नंबर थ्री की तरफ चलते हैं विच इज कॉन्सियंशियसनेस पॉजिटिव पोल ऑफ कॉन्सियंशियसनेस इफ वी ट्राई टू समराइज इट इन वन वर्ड जैसे अगर हम एक्स्ट्रो वर्जन को एक वर्ड में समराइज करना चाहें तो दैट विल बी सोशियबिलिटी अगर हम एग्रीएबलनेस को एक वर्ड में समाप्त करना चाहें तो दैट विल बी कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोशियबिलिटी जबकि एक्स्ट्रोवर्ड की सोशियबिलिटी इज डोमिनेंस ओवर पीपल कॉन्सियंशियसनेस को एक वर्ड में डिस्क्राइब करने के लिए दैट वर्ड इज विल डब्ल्यू आई डबल एल कोत इरादी इरादा सो वट डिस्क्राइब दम बेस्ट इज दैट दे हैव अ विल दे हैव सेल्फ डिटर्मिनेशन दे आर ऑर्गेनाइज दे आर वेल प्लान दे आर थॉरो इन देयर डिसीजन मेकिंग दे आर थॉरो इन गेटिंग इंफॉर्मेशन they are thorough in collecting information and then they take pains and takes time and are very organized people so they will jab ek do information ko collect kar lenge so then they will analyze thoroughly that information and then they will think about various options and then they will come up with a decision so that shows that they are mentally very well planned very well organized and at the same time ek aur cheez which makes them stand out from rest of the personality factors jaise extroversion mein humne wo cheez point out ki thi positive effectivity in mein jo wo cheez jo unko stand out kar deti hai that is their achievement orientation Now, these people want to achieve something they cannot live without achievements chahe wo inki personal life mein choti choti achievements ho professional life mein achievements ho relationship mein achievements ho but they will give themselves targets and goals and they will go and achieve those targets and goals because if they don't do that then there is a, a conflict arises within themselves jo is humne pehle bhi dekha ki jab bhi hum apni personality ke apne temperament ke apni nature ke against koi cheez karte hain to hamare andar ek anxiety ek tension paida hoti सो कॉन्सियंशियसनेस भी अगर अचीवमेंट ओरिएंटेड नहीं होंगे उन्हें अचीवमेंट नहीं मिल रही होंगी देन दे विल बिकम रेस्टलेस इसके अलावा दे आर रिलायबल पीपल डिपेंडेबल अगर आप कोई जिम्मेदारी कोई असाइनमेंट कोई काम कॉन्सियंशियसनेस अब इनके नाम से ही जाहिर है कॉन्साइंस विच इज आर बेसिकली जमीर जिसे कहते हैं या जिसको आप हमारी डिपेंडेबल सेंस कहते हैं कि आप कितने डिपेंडेबल हैं कितना आपके ऊपर किसी काम को छोड़ा जा सकता है जिम्मेदार कितने हैं आप रिस्पॉन्सिबल कितने सो कॉन्शियंस पीपल आर रिस्पॉन्सिबल इफ यू गिव दम डिफिकल्ट असाइनमेंट एंड दे विल डू इट इफ दे एक्सेप्ट इट दे विल डू इट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे एक्सेप्ट इट बिकॉज इन साइड दे लाइक टू टेक चैलेंज दैट चैलेंज टेकिंग एबिलिटी इज नॉट ए वेरी लाउड वन एज वी सॉ इन एक्सट्रो वर्ड्स दे आर नॉट रिस्क टेकर्स they are not risk takers in a sense that they will put their own safety in jeopardy or that of the others but they will take calculated chances they will take calculated risk which is again based on thorough analysis and thorough uh, thinking and thorough decision making iske alawa they are graceful careful mature people you will not see them uh, you know like extroverts mein jaise hum dekh sakte hain people 
becoming wild, people becoming a bit disordered, people becoming a bit vain, uh, we will not see that in conscientiousness. They're, they have good relationship with people, they are also assertive, they, they can pursue their point, they can be very forceful in pursuing it, but overall, generally, when their personality is in it, बहुत ज़्यादा boisterousness या friendliness, warmth हमें नज़र नहीं आएगी जो हमें extroverts में नज़र आती है। Basically what we call as logical people। अगर आप अब ज़ेन में रखें, हम थोड़ा सा इस comparison पे आएंगे। Once we have described all these five factors, then we will compare them with what we saw in MBTI, so what was sensing and thinking and judging and intuitive, ये सारी चीज़ें किसी न किसी factor से यहाँ पे मिलेंगी और जब वो दो चीज़ें हम कंट्रास्ट करेंगे तो हमारी समझ हमारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी फाइव फैक्टर मॉडल एज वेल एज एम विल इंक्रीज एक और पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक जो देखा जाता है कॉन्सेंशियस uh, लोगों में वो ये कि एक ट्रेडिशनल होते हैं कन्वेंशनल होते हैं विच पॉइंट्स टू द फैक्ट जो मैंने पहले अर्ज किया कि ये एट रैंडम रिस्क नहीं लेते सो so, सिंस ये एट रैंडम रिस्क नहीं लेते सो so इसलिए इनका रिस्क कैलकुलेटेड होता है बिकॉज एक्सट्रोवर्ट्स में टेंडेंसी है दैट दे कैन टेक रिस्क एट रैंडम When somebody gives them a challenge, they'll accept it without thinking whether this is going to harm them or this is going to harm. उसमें ज़्यादातर अपने पे हार्म होता है because they don't extroverts भी दूसरों की life को या दूसरों की security को risk पे नहीं डालते और conscientious जो हैं वो business में भी they will observe a pattern for some for some time and then they will make a decision based on it. So if your boss or if your strategic manager is a conscientious person. So then be prepared for a lot of analysis, for a lot of logical discussion, for a lot of arguments, for a lot of, you know, detailed planning or analysis. Or uske baad usme se teen che option niklenge. Then they will pick up a best strategy. So they they are quite, you know, in in this sense. Ye is agar ap isko organization kehte hain, isko planning kehte hain, to usme conscientious people are good. But their best trait is that they are dependable, they are responsible, and they have a will. They have a determination, a self-determination, जो इनको आगे ले जाती है, because they don't depend on positive feedback from others. They don't. हम देखेंगे कि neurotics जो हैं, they require frequent positive strokes from others. Extroverts would also appreciate feedback. Similarly, agreeables को भी feedback अच्छी लगेगी. Conscientious are those people who, in the face of, you know, uh, not a good feedback or maybe negative feedback. They will still continue their, or uh, still continue to pursue their personal goals, and they will try to accomplish them and achieve them and prove to the others that they can, in the face of difficulties, they can survive, they can persist. एक और particular quality जो हमें conscientious लोगों में नजर आती है, वो इनकी ability है decisive होने. In in spite of all the uh, you know uh, affinity with planning and affinity with analysis and affinity with organization, ये नहीं है. कि डिटेल्स इनको डिस्ट्रैक्ट कर दें और ये डिटेल्स में कहीं खो जाएं इन तमाम डिटेल्स को इकट्ठा करने के बावजूद इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बावजूद इतना सारा डेटा कलेक्ट करने के बावजूद दे स्टिल हैव द एबिलिटी टू राइज अब इट दे स्टिल हैव द एबिलिटी टू सिंथिसाइज दैट डेटा इन टू मीनिंगफुल थ्री और फोर ऑप्शन एंड देन राइज अब दो ऑप्शन एंड देन सिलेक्ट वन ऑप्शन सो डेटा डिटेल्स इंफॉर्मेशन डज नॉट मिसलीड दैन इनफैक्ट इट लीड्स दैन So that is one of their qualities. That's one of their, and they are, as we said already, reliable. So, hey, इसके साथ अगर आप इनको देखें, punctuality में they are very good. If somebody is supposed to be in a meeting or in an office at nine o'clock and is high on conscientiousness, he will be there at nine o'clock, and he will obviously expect others to be there at nine o'clock. So that is because internally they are well planned, well organized, and they present. themselves to the world in a way which is very organized, very planned. अगर हम negative pole पे जाएं conscientiousness के, वहाँ पर obviously we will not see order, we will not see a lot of self determination there, we will not see a lot of achievement orientation there. So if someone is low on conscientiousness, he or she is bound to be a bit negligent, rebellious, because conscientious में एक quality ये है, in spite of their Ability of being very organized, very well planned. They are not rebellious because they are conventional. ये conventions को, tradition को, law को, rules को तोड़ेंगे नहीं. But somebody low on conscientiousness can be irreverent, जैसे profane कहते हैं. Somebody who always rebels against established norms or established traditions. 
दे आर दे विल बी सेल्फ इंटेलिजेंट वो हमने क्वालिटी देखी अगर कॉन्सियंशियसनेस पे आप हाए हैं तो आप अपने आप को रोकेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टेइंग आउट तो आप कहेंगे अब दस बज रहे हैं दैट इज टू मच आई गो बैक यू वोट लेट यूर सेल्फ गेट कैरिड अवे एंड यू विल नॉट बी सेल्फ इंटेलिजेंट इफ यू आर हाई ऑन कॉन्सियंशियसनेस बट द लैक ऑफ इट कैन मेक पीपल सेल्फ इंटेलिजेंट कैन मेक पीपल डिसऑर्गेनाइज कैन मेक पीपल इनकन्सिस्टेंट can make people forgetful reckless because now if someone is low on conscientiousness they will have the tendency to take risks which are reckless risks which are not calculated risks aimless ho sakte hain laziness bhi inme aa sakti hai because conscientiousness itself because those people are driven by self so isliye unki self motivation is high but if somebody is not driven by self then obviously is dependent on environment to usme ye ye possibility hai that they can be reactive they can be lazy they can be excessively playful perky non conforming kyunki humne pehle kaha ki inme rebellion bagavat karne ki tendency bad gayi so far we have talked about three factors of personality extroversion agreeableness conscientiousness and i'm sure that there is some picture emerging in your mind aur aapke mind mein ab tak teen pictures develop ho chuki hongi Um, आपके मिलने वालों में से आपकी फैमिली में से आप जहाँ आप काम पे जाते हैं आपकी अपनी जात में बहुत सी चीज़ें आपको मिली होंगी जिसपे आप अपने आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे मे बी आई एम एक्सट्रोवर्ट मे बी आई एम कॉन्सियंशियस मे बी आई एम एग्रीबल और मे बी दैट फ्रेंड ऑफ माइन इज एन एग्रीबल और आपको ये भी शायद अब तक समझ आ चुकी हो कि वाई यू डू नॉट गेट अलॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर पर्सन मे बी आपका पर्सनैलिटी क्लैन सो इन्हीं चीज़ों को क्योंकि हमने आ, समझना है और जब हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की शुरू में जब हमने बात की थी इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग कैपेसिटीज एंड इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग कॉम्पिटेंसीज एंड इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग बेनिफिट्स अभी हम उस स्टेज पे नहीं अभी हम इस कोर्स की उस स्टेज पे नहीं है जहां हम इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना शुरू कर दें अभी हम एक कॉन्टेक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसी कॉन्टेक्स में हमने बिहेवियर की बात की हमने एटीट्यूड की बात की हमने परसेप्शन की बात की हमने पर्सनालिटी की बात की हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की सो वी आर प्रिपेयरिंग अ फील्ड जब एक दो उस फील्ड में हमें थोड़ी सी मास्टरी आ जाएगी वी विल गेट कंफर्टेबल विद टर्म्स वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स देन वी विल मूव टू द इनकल्केशन ऑफ दोज इंडिविजुअल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज जो हमारे इस कोर्स की बेसिक बुनियाद है बेसिक हिस्सा है और उसके बाद वी विल मूव टूवर्ड्स द इंटरवेंशन then we will move ki kis tarah human resource development kaun si country mein kya experience hua aur wo country uski base pe kis tarah successful hui uske baad hum in cheezon pe aayenge but right now we are uh, describing and discussing the basis of human behavior so in today's lecture in today's talk we basically talked about personality we talked about the various studies which have been conducted regarding personality we define personality as being both internal and external jaise humne last lecture mein ek plant ki example di thi iceberg ki example di thi a tip of the iceberg is perhaps visible but large part of that iceberg is underneath the water isi tarah hamari personality mein jab hum dusron ko dekhte hain behavior unka dekhte hain unko chalta hua dekhte hain unko baat karta hua dekhte hain unko khata peete dekhte hain unko kaam karte hue dekhte hain kuch bhi karte hue dekhte hain चाहे सिर्फ बैठे हुए देखते हैं वी आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग ओनली द एक्सटर्नल वट इज इन साइड विच इज ड्राइविंग दैट बिहेवियर और विच इज यू नो फेसिलिटेटिंग दैट बिहेवियर इज बीनीथ दैट पर्सन एंड इन दीज लेक्चर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दोज वैल्यूज और बिलीव और नोशन जिनके ऊपर हमारा बिहेवियर डिपेंडेंट सो द मोर वी अंडरस्टैंड अबाउट those commonalities beliefs and values in people or the internal part of personalities the more we can be more you know comfortable about predicting not only our own behavior but the behavior of others so isme ek cheez jo sath sath main aap se main request karunga ye lecture sunne ke sath aur inko uh, in pe aur karne ke sath sath you have to actually dig a bit deep and try to relate your personality with one of these फाइव फैक्टर्स आपको अपना आप किस पर्टिकुलर फैक्टर में हाई लगता है और क्यों लगता है जब आप अपने आप से इस तरह का डायलॉग करेंगे अपने आप से इस तरह की गुफ्तु करेंगे देन योर अंडरस्टैंडिंग या जिसे कहते हैं आपका कैनवस और ब्रॉड हो जाएगा 
या आप दूसरे लोगों पे अप्लाई करेंगे वट इज़ माई फैमिली मेम्बर फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर माई सिस्टर और माई स्पाउस और माई सन और माई डॉटर इन पर भी अप्लाई कीजिए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी नॉलेज आपकी डेप्थ आपकी ग्रैस इस फील्ड के ऊपर बढ़ेगी और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप एक ऑप्टिमल लेवल पे आ जाते हैं देन वी स्टार्ट पुटिंग इन दी बेनिफिट्स एंड द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज इन यू नाउ टुडे वी टॉक अबाउट पर्सनैलिटी एंड द थ्री मेजर फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे फैक्टर नंबर फोर से विच इज निरोटिसम या जिसको हम इमोशनल स्टेबिलिटी कहते हैं एंड देन वी विल लिंक अप the personality with one or two aspects of motivation and this will happen inshallah in the next lecture till then it is khulafis and take care